है हाय गाइस वेलकम टू यूट्यूब तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कुछ इस तरह का कार्ड्स बनाना एच और सी की मदद से तो बेसिकली ये जो वीडियो है ये है बिल्कुल बिगिनर्स के लिए अगर आपने अभी अभी स्टार्ट किया है एच और सी सीखना और आपको क्लास के बारे में पता है बैकग्राउंड के बारे में पता है कलर्स के बारे में पता है बस अगर इतनी चीजों के बारे में पता है तो आप इस इस तरह के कार्ड्स को बना सकते हैं और ऑफ़ कोर्स आपको इमेज टैग और पोजीशंस के बारे में थोड़ा बहुत पता होना जरूरी है फिर तो आपके लिए ये बहुत आसान है कार्ड्स बनाना तो चलिए सीखते हैं इन कार्ड्स को बनाना बिल्कुल स्क्रैच से एक और चीज अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मेरे को सिर्फ पचास सब्सक्राइबर्स चाहिए और फिर मेरे थ्री हो जाएंगे सब्सक्राइबर यो ठीक है तो चलो अब स्टार्ट करते हैं काम करना बेसिकली इन कार्ड्स को बनाना तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझेंगे इन कार्ड्स का उससे क्या होता है बेसिकली हमारे माइंड में एक आइडिया मिल जाता है हमको कि क्या चीज हम कर रहे हैं तो बेसिकली स्ट्रक्चर समझते हैं पहले इस कार्ड का उसके बाद हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे सारे के सारे ये जो तीनों कार्ड्स हैं बिल्कुल सेम है बस कलर्स डिफरेंस है बैकग्राउंड में ओके बाकी सब कुछ सेम है तो ये जो मिडल में जो कार्ड है ये वाला इसका आइडिया ले लेते हैं हम कि किस तरह से बेसिकली ये बना होगा तो बेसिकली ये एक कार्ड है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है फॉर एग्जाम्पल आपको क्या क्या चीजें जो दिखाई दे रही है इस कार्ड के अंदर वो सारी चीजें एलिमेंट है फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड में कलर दिखाई दे रहा है ग्रीन ग्रीन तो ये एक एलिमेंट हो गया यानी कि इस कार्ड के अंदर एक एलिमेंट है उसके बाद मुझे दिखाई दे रही है इमेज जो कि सेकंड एलिमेंट है उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है ये टेक्स्ट जो कि थर्ड एलिमेंट है उसके बाद ये पैराग्राफ वाला टेक्स्ट जो कि फोर्थ एलिमेंट है और उसके बाद ये सोशल नेटवर्किंग साइट वाले आइकन जो कि फिफ्थ एलिमेंट है तो हमारे पास एक कार्ड है जिसके अंदर है फाइव एलिमेंट्स और हमें इन्हीं फाइव एलिमेंट्स को क्या करना है डिजाइन करना है तो चलो स्टार्ट करते हैं डिजाइन करना इन फाइव एलिमेंट्स को तो सबसे पहले हम एच में स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे डेटा का और उसके बाद सी की मदद से उस डेटा को हम कुछ इस कार्ड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाएंगे तो चलो स्टार्ट करते हैं ठीक है ज्यादा बकवास नहीं करनी है मैंने तो पहले कार्ड यहाँ पे समझ लेता हूँ और मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है कि नहीं कई बार ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं रिकॉर्डिंग करना भूल जाता हूँ <laughs> तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक कार्ड बनाएंगे कुछ इस तरह से ठीक है और इस कार्ड के अंदर क्या होगा इस कार्ड के अंदर होंगे हमारे फाइव एलिमेंट्स जो की है बैकग्राउंड इमेज एंड द टेक्स्ट एंड वो आइकन ठीक है तो फाइव एलिमेंट्स आ जाएंगे और ये जो कार्ड है ठीक है डिव टैग की मदद से हम बनाएंगे और जो हमारा मेन डिव टैग होगा ये जो जिस डिव टैग की मदद से हमने ये कार्ड बनाया होगा ये डिव टैग कंटेन करेगा क्या इन फाइव एलिमेंट्स को ठीक है तो चलो डेटा को रिप्रेजेंट कराते हैं एच टी एम की फॉर्म में उसके बाद आप बहुत इजिली समझ जाओगे ये चीज तो यहाँ पे मैं सब लाइन का यूज कर रहा हूँ ओके तो फाइल का नाम मैं दे दूंगा ब्ला 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 डॉट एच टी एम एल सेव ठीक है और स्ट्रक्चर ले आते हैं एच का स्ट्रक्चर आ गया कार्ड्स लिख दिया टाइटल में अब बॉडी के अंदर जाके डेटा रिप्रेजेंट करते हैं तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि हम एक डिव टैग बनाएंगे वो डिव टैग कंटेन करेगा क्या पांचों के पांचों एलिमेंट्स को ओके okay, तो एक डिव टैग बनाते हैं और इसको हम क्लास देंगे क्लास में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि क्लास की मदद से सी देना बहुत ईजी हो जाता है और ये प्रॉपर वे है और अच्छा वे है अगर आप सिर्फ डिव टैग को सी दोगे तो इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है मतलब कि आपको हमेशा क्लास देना चाहिए क्लास का नाम देना चाहिए या फिर आईडी देनी चाहिए उसको उसके बाद आपको सीएसएस देनी चाहिए अदरवाइज आपका वेब पेज बहुत ज्यादा खराब हो सकता है अगर आप तो सीधे टैग को सीएसएस देते हो ठीक है तो इसलिए मैं क्लास दे रहा हूँ क्लास का नाम मैं रख दूंगा कार्ड ओके अब ये कार्ड क्या कंटेन करेगा फाइव एलिमेंट्स को तो यहाँ पे कमेंट दे दूंगा इट विल कंटेन कंटेन और उस डिव टैग को हम बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं तो एक डिव टैग क्रिएट करेंगे हम हमारे कार्ड नाम के टैग के अंदर ठीक है मैं यहाँ पे इसको डिव टैग नहीं बोलूंगा इसको मैं कार्ड बोलूंगा जो भी क्लास का नाम मैं दे रहा हूँ उस नाम से मैं इसको पुकारा करूंगा ठीक है तो यहाँ पे कार्ड के अंदर एक डिव टैग बनाया उसको भी क्लास दे देंगे उसका नाम हम रखेंगे कार्ड बैकग्राउंड बैकग्राउंड ओके ये हो गया तो एक एलिमेंट हमने बना लिया तो चेकलिस्ट में एक चीज टिक कर लो बैकग्राउंड बन चुका है अगली चीज है हमारे पास इमेज 
इमेज को भी रिप्रेजेंट करना है तो इमेज के लिए हम क्या कर सकते हैं अलग से डिफ टैग बना सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं हम हमारे इमेज को इसी वाले डिफ टैग के अंदर डाल सकते हैं जो अभी अभी हमने बनाया है यानी कि ये जो कार्ड बैकग्राउंड नाम की क्लास हमने बनाई है इसके अंदर हम इमेज टैग को डिक्लेयर कर लेते हैं और ये भी सही हुए तो कर लेते हैं यार ठीक है तो यहाँ पे आई टैग आई एम जी टैग और इसको भी क्लास दे देते हैं इसको क्लास दे देंगे हम कार्ड इमेज ओके अब यहाँ पे ऑफ कोर्स हमें इमेज का सोर्स भी देना है तो इमेज कॉपी कर लेते हैं तो मुझे पसंद है डेमिला वाटो और सलीना गोम्स तो फिलहाल मैं डेमिला वाटो की फोटो लगाऊंगा <laughs> तो सोर्स में जाके वहां पे मैं उस इमेज का यू पेस्ट कर दूंगा ठीक है तो हमने बना लिए दो एलिमेंट दो एलिमेंट हमने बना लिए बैकग्राउंड एंड इमेज अगला एलिमेंट है हमारे पास ये जो नेम है ठीक है ये नेम और फिर ये पैराग्राफ तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं सेपरेटली एक और डिफ टैग बनाएंगे किसके अंदर जो हमने क्लास बनाई है कार्ड नाम की उसके अंदर ठीक है तो यहाँ पे हम कमेंट दे देते हैं क्रिएटिंग डिव टैग फॉर नेम्स और हेडिंग ठीक है बेकार कमेंट है ये पर काम आ जाएगा और ये फाइल्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल तो ओके okay, तो ये फाइल्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल है और ये वाली लाइन मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ क्योंकि दूसरी बार रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी तो चलो फिर से अब रिकॉर्डिंग करते हैं और बनाते हैं इस चीज को ठीक है तो अब हमें एक डिफ टैग बनाना है किस चीज के लिए जो भी ये नाम वगैरह हमने लिखा है इस चीज के लिए हमें एक डिफ टैग बनाना है तो बना लेते हैं यहाँ पर ठीक है तो डिफ टैग और इसको भी हम क्लास दे देंगे क्लास का नाम हम रखेंगे कार्ड इन्फो कार्ड इन्फो एंड इसके अंदर हम क्या दे देंगे एच ओन टैग दे देंगे एच ओन टैग और इसके अंदर मैं लिख दूंगा डेमी लाटो एंड उसके बाद पैराग्राफ टैग जो कि कंटेन करेगा पैराग्राफ तो पैराग्राफ के अंदर हम लिख देते हैं जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो कॉपी एंड पेस्ट डेट और यहाँ पे एक बी आर टैग लगा देते हैं ताकि थोड़ा ज्यादा गैप बन जाए एच वन और पी के बीच में उसके बाद अगली चीज है ये जो आइकन्स है यहाँ पे दिए हुए हमने ये आइकन्स अब हमें क्रिएट करने या तो हम इसी के अंदर आइकन्स को डाल सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं इसके लिए भी अलग से एक डिफ टैग क्रिएट कर सकते हैं तो इसके लिए भी अलग से डिफ टैग क्रिएट करूंगा तो इसको भी क्लास दे देंगे और इसका नाम रख देंगे हम कार्ड सोशल आइकन सोशल आइकन्स आइकन्स ओके okay, और इसके अंदर अब हमें हमारे जो टैग्स हैं आइकन्स के वो डालने हैं या फिर आप इमेजेस का यूज कर सकते हो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आइकन्स का यूज करो तो यहाँ पे मैं फंट ऑसम आइकन्स का यूज कर रहा हूँ ये रही लिंक अगर आपको नहीं पता कि किस तरह से फंट ऑसम आइकन को डाउनलोड और यूज करते हैं तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो तो यहाँ पे हर टैग के ऊपर जाके मैंने पेस्ट कर दी फंट ऑसम की लिंक और टैग्स को कॉपी किया और पेस्ट किया अब इस फाइल को चेक करते हैं एक बार हमारे ब्राउजर में कि किस तरह का रिजल्ट मिल रहा है हमें हमारे डेटा का तो ये रही फाइल ओपन की फाइल और कुछ इस तरह का रिजल्ट हमारे पास आ गया तो डेटा कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होके आया है हमारे पास यहाँ पे अब इस डेटा को हमें बहुत अच्छे से सजाना है सी एस एस की मदद से यानी कि सी एस एस की मदद से इसको अच्छे से डिजाइन करेंगे तो चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं तो सी एस एस के लिए नई फाइल बनाऊंगा और फाइल का नाम मैं रखूंगा ला 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 डॉट सी एस एस सेव रिप्लेस करनी है तो चलो कर दो कोई सीन ला 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 और इसको अब हमें अटैच करना पड़ेगा एच फाइल के साथ तो ये करने के लिए लिंक टैग लगेगा एच टी वाली फाइल में वहां पे जाओ लिंक लगाओ लिंक टैग लगाओ और उसके बाद एड्रेस कॉपी करो सी वाली फाइल का और एच के अंदर पेस्ट करो और फाइल का नाम चेंज करो ला 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 डॉट सी एस एस सेव और रिफ्रेश और दोनों फाइल्स अब एक साथ अटैच हो चुकी हैं एच टी एम एल और सी एस एस वाली अब सी एस एस देना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि हर मार्जिन और पैडिंग हट जाए तो मार्जिन और पैडिंग हटाने के लिए एस्ट्रे लगाएंगे हम और उसके बाद इसको मार्जिन दे देंगे जीरो पिक्सल एंड पैडिंग दे देंगे जीरो पिक्सल इसकी वजह से हर चीज का पैडिंग और मार्जिन चला जाएगा तो चला गया अब अगली चीज हमें क्या करनी है जो हमारा कार्ड है उसको बैकग्राउंड कलर देना है तो जो कार्ड है हमारे पास वो ही सब कुछ कंटेन कर रहा है जो ये कार्ड टैग हमने बनाया है क्लास कार्ड जो है वो सब कुछ कंटेन कर रही है तो हम क्या करेंगे कार्ड के अंदर जाएंगे सॉरी कार्ड क्लास लिखेंगे यहाँ पे और इसको बैकग्राउंड कलर दे देंगे बैकग्राउंड कलर रेड एंड रिफ्रेश एंड बैकग्राउंड कलर रेड आ गया हमारे पास अगली चीज हम क्या कर देंगे हमारा जो कार्ड है उसको हाइट और विथ भी दे देंगे थ्री में इसको विथ दे दूंगा एंड हाइट में इसको देना पसंद करूंगा अबाउट इतनी फोर ये अच्छी लगेगी रिफ्रेश और इस तरह का कार्ड हमने बना लिया ठीक है अगली चीज मैं चाहता हूं कि आप यहां पे देख सकते हो इन कार्ड्स के अंदर कि जितने भी एलिमेंट्स हैं जितने भी पांचों के पांचों एलिमेंट्स हैं 
ठीक है जो कि डेटा वाली फॉर्म में तो हमारे पास सिर्फ चार एलिमेंट है ठीक है तो जो डेटा की फॉर्म में जितने भी एलिमेंट है वो सेंटर के अंदर है तो हम चाहते हैं कि जितनी भी चीजें हैं वो सेंटर में आ जाए तो ये करने का बहुत इजी वे है अगर मैं कार्ड को टेक्स्ट अलाइन दे दूं सेंटर तो हर चीज जो भी इस वाले टैग के अंदर होगी इस वाली क्लास के अंदर होगी यानी कि ये जितना भी कोड है वो सारा के सारा सेंटर में आ जाएगा तो यहाँ पे जाके टेक्स्ट अलाइनमेंट में सेंटर दे दूंगा हमारे कार्ड को एंड रिफ्रेश और हर चीज सेंटर में आ गई एक ही बारी पे अगली चीज हम चाहते हैं ये बैकग्राउंड कलर क्रिएट करना तो बहुत ज्यादा ईजी है इसके लिए हमने सेपरेटली क्या किया था एक क्लास बनाई थी जिसका नाम है कार्ड बैकग्राउंड ओके और ये कंटेन करता है हमारे इमेज टैग को ठीक है तो बैकग्राउंड तो जो हमने ये क्लास दी है कार्ड बैकग्राउंड इसको हम सी देंगे और सी में इसका बैकग्राउंड कलर हम देंगे तो ये सिंपल बैकग्राउंड कलर नहीं है ये एक ग्रेडियंट कलर है टू कलर को मिक्स किया तो इसके लिए हम प्रॉपर्टी लगाते हैं बैकग्राउंड और उसके बाद लिखेंगे हम लीनियर लीनियर ओ शेट लीनियर ग्रेडी ग्रेडियंट टू राइट टू राइट हमने इसलिए लिखा ताकि हमारा जो कलर है टू राइट की तरफ फ्लो करे ठीक है और कलर यहाँ पे कुछ भी दे दो जैसे कि ग्रीन दे दिया और एक रॉयल ब्लू दे दिया रॉयल ब्लू ओके और सॉरी ये मेरा कीबोर्ड बेकार सा हो गया है एंड रिफ्रेश और कुछ इस तरह का जो है हमारे पास रिजल्ट आएगा बैकग्राउंड में और अगली चीज जो है इमेज हम चाहते हैं सर्कल की फॉर्म में तो इमेज टैग को भी हमने क्लास दी है कार्ड इमेज तो कॉपी करो इस क्लास के नेम को और इसको सी एस एस देंगे अब हम कार्ड इमेज कलिब्रस तो सर्कल में इमेज लाने के लिए हम क्या करेंगे बॉर्डर रेडियस का यूज करेंगे और बॉर्डर रेडियस देंगे हम फिफ्टी एंड दैट सेट और ये आ गई इस तरह से सर्कल में इमेज और उसके बाद इसको विथ दे देंगे हम अबाउट 120 ट्वेंटी पिक्सल एंड हाइट इसको हम ऑटो दे देंगे एंड रिफ्रेश और इमेज कुछ इस तरह की बन गई हमारे पास ओके okay? अगली चीज ये जो बैकग्राउंड है हमने जो बैकग्राउंड कलर अभी अभी जो क्रिएट किया है ब्लू और ग्रीन में इसकी हाइट दे देते हैं हम यहाँ पे इसकी हाइट में दे दूंगा अबाउट टू पिक्सल एंड इसकी विथ दे देंगे हम हंड्रेड पिक्सल एंड है कुछ इस तरह का हाइट ज्यादा होगी शायद वन 60 नाइस लगेगी अच्छी लगेगी तो 160 दे दी अगली चीज हम चाहते हैं जो ये हमारी इमेज है ठीक है ये यहाँ पे आए सेंटर में आए यहाँ जहाँ पे बेसिकली हमारा जो ये कलर खत्म हो रहा है ना इसके सेंटर में आ जाए इमेज कुछ इस तरह से जैसे कि यहाँ पे है तो इसके लिए हम क्या करेंगे इमेज को पोजिशनिंग देंगे तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पोजिशन प्रॉपर्टी का यूज करने पड़ेगा और उसको वैल्यू देंगे रिलेटिव और उसके बाद हम कंट्रोल कर सकते हैं इसकी पोजीशन तो टॉप में दे दूंगा इसको अबाउट uh, 60 पिक्सल 60 पिक्सल से नीचे आ जाएगी ये एंड रिफ्रेश और ये नीचे आ गई लेकिन हमें और नीचे चाहिए तो अबाउट 100 पिक्सल आई थिंक और 100 पिक्सल से काम बन गया ठीक है तो अच्छी लग रही है अब ये इमेज अब अगली चीज है जो हमारा डेटा ही ये जो नेम वगैरह है आइकन है इनको हमें अच्छे से रिप्रेजेंट करना है तो आसान है तो यहाँ पे जाते हैं एच टी एल वाली फाइल में और देखते हैं एच वन और पी जो टैग है ये कार्ड इन्फो नाम की क्लास के अंदर है ठीक है इस नाम के डिव के अंदर रहेंगे तो अब डॉट कार्ड इन्फो को हम क्या करेंगे देंगे सी एस एस देंगे तो डॉट कार्ड इन्फो कलिब्रस तो हम चाहते हैं कि जो नाम है हमें दिखाई दे तो मार्जिन टॉप देना पड़ेगा अब हमको बिकॉज इमेज उसके ऊपर आ रही है नाम के ऊपर तो मार्जिन टॉप अबाउट थर्टी पिक्सल एंड नहीं किया काम और देना पड़ेगा 60 सही से किया पर थोड़ा और ज्यादा गैप चाहिए मेरे को एंड दिस इज नाइस ये परफेक्ट है ओके okay? ये परफेक्ट हो गया हमारे पास थोड़ा सा और ज्यादा कर देता हूँ 80 एंड हो गया ठीक है अब ये जो कार्ड इन फो है यहाँ पे पैडिंग भी दे देते हैं ताकि और अंदर जो है हमारा डेटा आए तो इसको मैं पैडिंग दे दूंगा 10 पिक्सल और कुछ इस तरह से जो है डेटा आ गया अब अगली चीज जो है ये आइकन्स है आइकन्स के साइज हमें बड़े करने हैं तो बहुत इजी है आइकन्स का साइज बड़ा करना क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे आइकन्स में आप देख सकते हो एक क्लास का यूज किया है हमने जिसका नाम है फैब फैब क्लास हर जगह कॉमन है तो अगर मैं फैब को सी एस एस दूंगा तो जितने भी आइकन है उनके भी सी एस एस मिल जाएगी तो फैब को सी एस एस देते हैं कलिबर और सबसे पहले इसको कलर दे देता हूं मैं ग्रे आइकन को ग्रे कलर दे दूंगा और उसके बाद फंट साइज प्रॉपर्टी में जैसे हम इसका साइज कंट्रोल करेंगे ट्वेंटी फोर पिक्सल्स सॉरी ट्वेंटी फोर पिक्सल्स एंड उसके बाद पैडिंग दे दूंगा ताकि आइकन एक दूसरे से दूर हो जाए थोड़े बहुत तो पंद्रह पिक्सल मैं दूर करना चाहूंगा आइकन को एक दूसरे से एंड रिफ्रेश एंड है 
कुछ इस तरह के आइकन हमने क्रिएट कर लिए बहुत ज्यादा आसान था अब अगली चीज हम चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे हमारे जो कार्ड है इनके एजिस जो है राउंडेड थे यहाँ पे तो इसके एजिस भी हमें राउंडेड करने हैं तो सबसे पहले तो मैं इस कार्ड को सेंटर में ले आता हूँ ताकि हमें सब कुछ दिखाई देता रहे तो मार्जिन ट्वेंटी परसेंट दे देता हूँ ताकि सेंटर में आ जाइए तो सेंटर में आ गया ठीक है अब इसके एजिस को हमें क्या करना है राउंडनेस देनी है तो बॉर्डर रेडियस लगेगा कार्ड के अंदर तो कार्ड के अंदर जाके बॉर्डर रेडियस टेन पिक्सल दे दूंगा सेव रिफ्रेश और नीचे से आप देख सकते हो बॉर्डर रेडियस आ चुका है लेकिन ऊपर की साइड नहीं है ऐसा क्यों ऐसा इसलिए बिकॉज हमने इसके अंदर यूज किया है कार्ड बैकग्राउंड एक और डिफ टैग है इसके ऊपर ठीक है बेसिकली तो कार्ड को राउंडनेस मिली हुई है लेकिन इसके ऊपर जो है ये कार्ड बै, बैकग्राउंड आ जा रहा है जिसकी वजह से हमें वो राउंडनेस दिखाई नहीं दे रही तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये जो कार्ड बैकग्राउंड है इसको भी राउंडनेस देनी पड़ेगी बॉर्डर रेडियस देना पड़ेगा तो कार्ड बैकग्राउंड में जाओ और इसको भी बॉर्डर रेडियस दे दो बॉर्डर रेडियस दे दो टेन पिक्सल लेकिन इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी रिफ्रेश और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई प्रॉब्लम सॉल्व हो गई लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इसको जो है मिल गया राउंडनेस हम नहीं चाहते थे कि यहाँ पे राउंडनेस मिले हम चाहते थे कि सिर्फ यहाँ मिले और यहाँ पे मिले तो ये चीज सॉल्व कैसे कर सकते हैं ये चीज हम सोल्व करेंगे बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस से तो हम लिखेंगे बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस और राइट साइड में भी वही करना है तो बॉर्डर टॉप राइट रेडियस तो बॉर्डर टॉप राइट रेडियस एंड सेव एंड रिफ्रेश और रिजल्ट हमें मिल गया अगली चीज आप देख सकते हो यहाँ पे कार्ड्स में जो हमारी इमेजेस हैं इसके बाहर एक तरह का बॉर्डर है जो कि मैच करता है हमारे कार्ड के कलर के साथ तो हमें हमारी इमेज को भी बॉर्डर देना पड़ेगा तो कार्ड इमेज नाम की क्लास में जाओ और इमेज को बॉर्डर दे दो अबाउट सिक्स पिक्सल सॉलिड में एंड सेम वही कलर रहेगा जो आपके कार्ड का है तो कार्ड का कलर रेड है तो इसका कलर इसके जो बॉर्डर का कलर है वो भी रेड रहेगा तो इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा अब हमें इसके इसको और अच्छे से रिप्रेजेंट करना है और अच्छे से दिखाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे राइट क्लिक करेंगे इंस्पेक्ट करेंगे और सही कॉम्बिनेशन ढूंढेंगे कलर्स का तो यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं हर एलिमेंट को तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये जो ग्रेडियंट हमने चूज किया इसको मैं कलर देना पसंद करूंगा कोई तो यहाँ पे ये वाला कलर चूज करूंगा और इस साइड में चूज करूंगा ये वाला कलर एंड इस कोड को कॉपी कर लूंगा और अपने सी के साथ चेंज कर लूंगा वैल्यूज के साथ एंड सेफ ठीक है और अगली चीज ये जो रेड कलर है इस पर इंस्पेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से और रेड यहाँ पे आ गया साइड में और अब यहाँ से हम चेक करेंगे कि कौन सा कलर जो है अच्छा लग रहा है इसमें तो मेरे ख्याल से ये कलर अच्छा लगेगा इसमें एंड इसको कॉपी कर लिया एंड इसको किसके साथ एक्सचेंज कर लेंगे जो कार्ड का बैकग्राउंड कलर है उसके साथ एक्सचेंज कर लेंगे कर लिया और जो हमारी इमेज का बॉर्डर है उस, उसको भी हमें सेम ही कलर देना था कार्ड जैसा तो जो कार्ड इमेज है उसका बॉर्डर का कलर चेंज कर लो जिसके साथ अभी अभी आपने किया ये बैकग्राउंड कलर चेंज रिफ्रेश और कुछ इस तरह का रिजल्ट आपके पास आ चुका है और ये जो डेमिल वाटो हमने लिखा है इसका कलर भी हमें अलग से चाहिए ठीक है तो ग्रीन कलर रखूंगा जैसा बैकग्राउंड में है तो एच वन को मैं क्या कर दूंगा कलर दे दूंगा ग्रीन एंड हैवी गो और जो पी टैग है उसको मैं दे दूंगा ग्रे कलर कलर ग्रे ठीक है एंड सेव रिफ्रेश और कुछ इस तरह के रिजल्ट हमारे पास बन के आ गया है इस तरह का कार्ड हमने क्रिएट कर लिया है कितना आसान था अगली चीज हम चाहते हैं कि जब मैं कर्सरी नाइकन के ऊपर जाऊं तो एक हाथ का निशान बन के आ जाए पॉइंटर जैसा तो ये करना आसान है आप बेसिकली क्या लिखोगे जो ये फैब क्लास है इसके अंदर जाओगे आप और लिखोगे कर्स पॉइंटर एंड हैंड्स का जो हाथों का निशान है आ जाएगा जब भी आप कर्सर लेके जाओगे इनके ऊपर ओके okay, अगली चीज हम चाहते हैं कि जब कर्सर लेके जाए तो इनका जो ग्रे कलर है थोड़ा डार्क हो जाए तो इंस्पेक्ट करते हैं एलिमेंट को एक बार फिर से ठीक है और आइकन का कलर थोड़ा सा डार्क करके देखते हैं ये हो गए थोड़े से डार्क और इसको कॉपी कर लो कलर को कलर कोड को और अब हम अब यहां पे हम नई लाइन लिखेंगे फैब कॉलम होब कलर जो कलर आपने अभी अभी कॉपी किया उसके साथ एक्सचेंज करो रिफ्रेश और देखो जब मैं इन आइकन के ऊपर जा रहा हूँ तो इस तरह का जो है इनका कलर बन के आ जा रहा है लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रही है आप देख रहे हो कि मैंने आइकन के ऊपर अभी मैं आइकन के ऊपर गया नहीं हूँ और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है ऐसा क्यों ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज हमने पैडिंग दे दी है वहां पे उसको ठीक है हमने वहां पे पैडिंग दे दी है हमारे आइकन को तो पैडिंग की जगह हम इसको मार्जिन दे देंगे मार्जिन इससे जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो अभी आप देख रहे हो इस तरह से 
आईपीएन के ऊपर अभी मैंने कर्सन नहीं रखा है और इसका बैकग्राउंड चेंज हो रहा है लेकिन अब रिफ्रेश करूंगा तो मार्जिन चला जाएगा इसमें अब अब आप देख सकते हो कि जब मैं आइकन के ऊपर जा रहा हूँ तभी इसका चेंज हो रहा है कलर तो इस तरह से आप ये कार्ड्स को क्रिएट कर सकते हो और आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट फंड्स का यूज कर सकते हो ठीक है यहाँ पे मैंने एरियल का यूज किया था और लेकिन यहाँ पे मैंने कोई फंड का यूज नहीं किया है आप अपनी मर्जी से कोई फंड चूज कर लो जो आपको अच्छा लगे ठीक है इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ये वीडियो बनाने को मेरे को लग गए चौदह मिनट यानी कि ऑलमोस्ट लग गई मेरे को ट्वेंटी टू मिनट्स दो बार मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ी ये वीडियो या शिट <laughs> चलो तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो कोई क्वेश्चन होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और आपको इसका इसका जो कोड है ऑनलाइन अवेलेबल है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और आप मेरे ट्यूटोरियल्स फॉलो कर सकते हो एच टी एम और जाओ और बाकी आप मेरा चैनल देख सकते हो बाय बाय ठीक है थैंक यू सो मच वॉचिंग बाय बाय